ఎందుకీ మీ పేరు గుండు సుదర్శన్ గారా లేకపోతే విష్ణు మహేష్ దర్శన్ గారా అలాగా ఇలాగా రెండు రకాలుగా సేవ్ చేసుకుంటున్నారు మీ నెంబర్ని అవును రైటే విష్ణు మహేష్ దర్శన్ అనేది మామూలుగా మిస్టర్ పెళ్ళంతో వచ్చిందే అది అప్పుడు సుదర్శనం అని బాపు గారు పెట్టిన పేరు తర్వాత దాన్ని గుండు సుదర్శన్ చేశారు అదనమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గుండు సుదర్శన్ కానీ మీరు మాత్రం చాలా మంచి బ్రైట్ కలర్ షర్ట్స్ వేస్తారండి అవును మనిషి కాకపోతే షర్ట్ అయినా బ్రైట్గా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ కూడా బ్రైట్గా ఉంటే బాగుంటుంది నేను రెండు మూడు సార్లు చూశాను కదా చక్కగా బ్రైట్ కలర్ షర్ట్స్ కదా చాలా బాగుంది మీకు నిజంగా థ్యాంక్ యూ ఇంతకీ మీకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది గుండు సుదర్శన్ అనేది గుండు చాలా మందికి ఉంది కదా గుండు గుండు ఉండటం వల్ల వచ్చింది అంటే చాలా మంది గుండు అదే అడుగుతున్నారా గుండు సుదర్శన్ అనేది గుండు ఉండటం వల్ల వచ్చింది చాలా మందికి ఉండటం అనేది బహుశా ఈ గుండులందు నా గుండు వేరయ్యా అని ఆయన వాళ్ళకి అనిపించడం వల్ల అలా పెట్టుంటారు అంటే పెట్టింది ఇండస్ట్రీ కాదండి ఓయ్ ముచ్చటగా మన మీడియా వాళ్ళే పెట్టారు అలా సెలెక్ట్ చేశారు చాలా నడుస్తున్నాయి అందులో కొన్ని మంచివి నడుస్తున్నాయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాక చెప్తా వేరే ప్రెస్ మీట్ పెట్టాక చెప్తాను అందులో నా రివీల్ చేయడానికి లేదు క్యారెక్టర్ లో ఓకే ఇంతకీ మీ గుండు మీ కెరీర్ క్యాడ్ అయిందా కలిసి వచ్చింది మీరు చెప్పాలి కాకపోతే బ్రాండ్ మాత్రం అయింది పేరు గుండు సుదర్శన్ అలా బ్రాండ్ అయింది కానీ ఫ్రమ్ ద బిగిన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్ చూస్తే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ మీది కదా ఆ విషయంలో మీరు చాలా అదృష్టవంతులండి గొప్ప గొప్ప డైరెక్టర్స్ తోటి మీరు వర్క్ చేశారు ఒక విషయంలో కొన్ని కొన్ని విషయాలు మీ విషయంలో జలస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను నేను అంటే ఇంకా మీరు జలస్ ఫీల్ అవుతారు నేను డెఫిషియన్సీ ఫీల్ అవుతుంటాను ఇంకా చెయ్యాల్సిన అంటే మనకి హ్యూమర్ అద్భుతంగా మన సాహిత్య పరంగా కానీ కథల్లో కానీ ఇంకా మన తెలుగు వాళ్ళ హ్యూమర్ చాలా అబండెంట్ అండి చాలా ఉంది అది ఇంకా సినిమాల్లోకి రావాలి రావాల్సినవి చేయాల్సింది చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ మరి ఇప్పుడు వస్తున్న జానర్స్లో ఇది ఎంతవరకు అనేది చూడాలి బట్ హోప్ఫుల్లీ ఎప్పుడు హ్యూమర్కి ఎప్పుడు దానికి ఎప్పుడు వీలు ఉంటుంది అని చేత ఐ హోప్ మీకు డాక్టరేట్ ఉండి డాక్టర్ పెట్టుకోరే ముందు పేరు ముందు అంటే ఇప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు అసలే టైం కరోనా టైం ఏ ఏ ఏ వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ డోసు సెకండ్ డోసు అని జనం నన్ను తగులుకుంటే నాకు ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ చెప్పండి అంటే పుస్తకాలు పుస్తకాలు డాక్టరేట్ పుస్తకాల్లో ఉండాలి అనవసరంగా జనంలో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసి కామెడీ చేయకూడదు అందుకని అది తగిలించుకోవటం మానేసి ఎవరు తగులుకోకుండా చూసుకుంటున్నా అది మామూలుగా కూడా మీరు ఎక్కడ కూడా దాన్ని తగిలించలేదు పేరుకు ముందు లేదు ఉంటే తగిలించేస్తారు జనరల్ గా ఎవరైనా సరే చక్కగా తగిలిస్తాం తర్వాత వీళ్ళు తగులుకుంటారు పాప డాక్టర్ అనుకుంటారు కదా వాళ్ళ తప్పు కూడా కాదు మనం అనవసరంగా ఎందుకు వాళ్ళకి అనవసరమైన కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయటం ఆ తర్వాత జరిగేదంతా కామెడీ ఏమంటే ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారా కాకరకాయ ఇస్తారా క్యాప్సూల్ ఇస్తారా ఇంజక్షన్ ఇస్తారా అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టుకు తిరగని నేను ఫిట్టు కుదరదు కదా ఏదో పాపం వేషాలు అగ్గి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడేమో అనుకుని ఇలాంటి ఇబ్బందులు అన్నీ వస్తాయి అన్నీ హాయిగా శుభ్రంగా అన్నీ హ్యాపీ చేసుకుంటూ మనం ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకండి మధ్యలో నిజం మీకు ఎంత మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయంటే ఒక రైటరు ఒక సైకాలజిస్ట్ మధ్యలో ఏవో కొన్ని పాటలు కూడా రాస్తున్నారు విన్నా నిజమేనండి పాటలు మీరు విన్నారా నావని కొన్ని ఎవరైనా రాసుకుంటే ఎలా మనం చేసేస్తున్నారు నా పేరు ఏంటి ఏమో నాకు అనిపించింది లిరిసిస్ట్ కూడా ఉంది ఆయనకి క్వాలిఫికేషన్ పక్కన అని చెప్పని అన్నారు కవిత్వాలు అవి రాస్తుంటా మీరు భయపడకుండా ఉంటానంటే అది కూడా అయ్యో డెఫినెట్గా ఇంతకీ ఇండస్ట్రీలో ఎడ్యుకేషన్ అవసరం ఉందంటారా మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఇండస్ట్రీలో పని ఇవ్వదు కానీ పనికి వస్తుంది ఓకే కూర్చింత రెస్పెక్ట్ కూడా ఇస్తుంది మనకి కాకపోతే అది బోనస్ రెస్పెక్ట్ అనేది బోనస్ దాన్ని మనం ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీ టైం మనం ఆ బోనస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి తప్ప ఎవ్రీవేర్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు బోనస్ ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ పనికి రాపడు వెరీ లాజికల్ మొత్తానికి కవి అనేది కనపడుతుంది మీ మాటల్లో 
Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.